Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll try to get out. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Olhem ao fundo o sol, já vos mostro. Vou virar a câmara porque isto é digno de show e de aplausos. Queríamos ter vindo mais cedo para apanhar o sol mais levantado, mas as mesas estão todas cheias, só conseguimos vaga agora. Portugal está-se a voltar à vida normal e as pessoas todas quiseram vir para aqui também, só conseguimos vaga agora, mas ainda conseguimos apanhar ali um pouquinho para vocês que é maravilhoso. Já agora vou-vos mostrar um pouquinho aqui da praia. Bem, isto é um restaurante típico aqui da praia, diferente. Nós reservamos lugar lá dentro da tenda, mas aqui fora tem um bom ambiente e o sol lá se despedir no lugar. Ali está-se a despedir no lugar onde nós gravamos há dia que é imperdível. Vou deixar aqui o vídeo para que você veja então. Viemos mais cedo, foi na outra ponta, não foi aqui. 
mas a posição do Sol e Lisboa ao fundo consegue-se ver ainda melhor que fica mais próximo. Por isso vou deixar aqui para vocês. Já com muitos anos, que muita gente gosta. Vejam ali as lojas portuguesas ou réplicas. A nossa querida Amália Rodrigues, bem representada neste quadro. Aqui, autores portugueses. Vou mostrar aqui para vocês também. Tudo tem a ver com obras portuguesas. Coração típico. Bordado a ouro. Está tudo assim com o ambiente. Bem de mar, bem de pesca. E é aqui que vamos desfrutar um peixe maravilhoso com o sol lá ao fundo. Pois bem, meus queridos, viemos em família, estamos à espera dos restantes que vêm em segunda dose. Nós costumamos fazer por dose. Uns no primeiro carro, outros no segundo e por aí vai. Vou-vos mostrar um bocadinho do que o Albatroz tem para quem quiser vir cá provar, que é muito agradável. Tem carne, não tanta quanto isso, mas tem. Tem bife, lagartinhos de porco preto, picanha, picanha para quem gosta, hambúrguer e um pouco mais. Mas peixes, temos a dourada grelhada que é maravilhosa, róbalo, sardinhas, lulas, lulinhas à praia-mar, polvo alagarar que é top, choques grelhados. Foi aqui que nós comemos lá em Palmela, também vou deixar o vídeo de Palmela para vocês verem. Bagalhau alagareiro, carilho de gambas, peixe do dia, vai variante e tem muitos petiscos, desde amejoas, pé de burro, camarão cozido, vários camarões, lulas, cavalas, saladas de polvo, tem várias saladas também, cadelinhas, que vocês talvez não sabem o que seja, bruxas, navalheiras, sapateira, queijo da ilha gratinado. Um pouquinho do que tem aqui no Albatroz. Para que vocês saibam naturalmente se vierem com o que vão contar. Com este ambiente maravilhoso e com este menu que vocês podem escolher de acordo com o que gostam. Nós vamos agora nos preparar para pedir. Não sei se vocês repararam nestas gravações que fiz aqui, como já temos muita gente a falar outras línguas, ou seja, pouco a pouco o turismo está a voltar. Graças a Deus por nosso país vive muito de turismo. Portanto, vou passar aqui um pouquinho da imagem para vocês apreciarem. Isto para quem está no Brasil, realmente já saberá que nós somos um país de muito turismo, mas que durante esta pandemia realmente que eu estou parado. Quando portugueses ficamos felizes de ver que pouco a pouco está tudo a voltar ao normal, é importante para o país. Vou virar para vocês verem.
são hashtag vem comigo, não são com conteúdos específicos, mas simplesmente, tão simplesmente, lugares que nós vamos e que queremos dividir as imagens, os ambientes, que é isso que cá estamos a fazer hoje. Este é um lugar muito agradável, como eu acho que já referi, minha filha gosta de muito de esta praia. Também tem restaurantes agradáveis, é aquele ambiente pitoresco que se assemelha um pouco na entrada, um vilarejo direcionado para a pescaria. Agradável, eu acho. Por isso eu decidi, é dia da hashtag, é dia de vem connosco e vamos sentar, vamos levá-los todos, os da família. Por isso, vocês estão aqui connosco. Vejam lá ao fundo, o sol, a estareia fina, as dunas e, claro, a praia e, claro, o restaurante. Este não é um restaurante muito fino, mas muitíssimo agradável. Para a semana vamos ao melhor e vocês também vão gostar. Sabem porquê? Porque vocês vêm connosco. Vamos ter hashtag também. Vamos para dentro, está um bocadinho de frio. Está vendo? Já chegou o pãozinho maravilhoso. Aqui o queijo de cabra, fresquíssimo. E isto, desfrutem connosco, que isto está com maravilhoso aspecto. E tenho a certeza, Ana, está saboroso. Muito bom. Muito bom. E aqui a azeitona. Portanto, vamos desfrutar enquanto não chegam os restantes pratos com este polvo saborosíssimo. Podia faltar aqui a nossa sangria com champanhe e frutos vermelhos. Está também deliciosa. Mas um petisco aqui o camarão, camarão albatroz. Está com um bom aspecto, vai estar bom. Deixa ver aí as amais, mas vamos partilhar com os nossos amigos, também que é um bom aspecto. E o cunhado está a deitar um limãozinho que ainda fica melhor. Querem mais os? Foi mais rápido do que eu estava à espera. Estavam sobrados os petiscos. Muito bom, muito bom. Ótimo. E agora vou-vos mostrar os pratinhos que estão a chegar. Eu pedi uma dourada que está fascinante. O que é que pediste, Afonso? Uau! Já vamos gravar. Aqui está a minha douradinha com as batatas, que eu sou a doidinha das batatas. E peixe grelhado, que é fabuloso. O Rubaldo, meu baby. E aqui o... O sobrinho optou por carne, que é um hambúrguer que está com muito bom aspecto e os outros ainda faltam de jogar. Bolinhas, mas... Ali as bolinhas. Aqui o meu outro sobrinho, bolinhas, também tão maravilhosas. Amigos, já vos falei de chocos, mas estes são especiais, sabem porquê? Porque eles são servidos chocos com tinta. Mas daqui a pouco vocês vão ver como é que a boca da pessoa que escolhe este prato fica. Fica negra, verdadeiramente negra. Mas há pessoas que gostam porque fica com outro tempero, outro agrado, outro gosto. Vá Daniel, bora pintar a boca. Então. Isto é o antes. <risos> ah, é o antes. Ele está a dizer, isto é o antes. Mas vocês vão ver depois como é que fica. Eu falei há poucos dentes. Não está nada forte. Eles devem ter tirado a tinta porque ele costuma ficar com os dentes pretos, literalmente. E ele ou qualquer pessoa que come este prato. Mais uma curiosidade é dos pratos portugueses. Isto é o tipo de tinta. Choques com tinta. Ah, isto é choques com tinta. Aqui é para a semana. Aqui é para a semana. Queridos, 
alguns conhecem a marca Esporá, um vinho muito bom do Alentejo, tem também azeite e aqui uma curiosidade, a base é de feita de cortiça. Portugal é o maior produtor e exportador de cortiça do mundo, por isso temos muita coisa feita em cortiça e aqui o galheteiro é prensado em cortiça. Quem é que daí já provou o extraordinário vinho esporão? Dizem os entendidos que é maravilhoso. Bom, é. É bom? Estou a 10. 10. 8. Para a Ana é 10. Para mim é 10. 8. Pronto. Qual, qual é o teu vinho top? Ah, há vários. Por exemplo? O do Alentejo, a Quinta dos Mouros. Quinta dos Mouros. O Mouro, Barca Velha. O Barca Velha é para ser vindo uma vez. Uma vida. Uma vez. Uma garrafa é 500 euros. Uma garrafa é 500 euros. Uma vez na vida, então. Uma vez de vez em quando. Uma vez de vez em quando. Para o apreciador dá-se ao luxo disso, não é verdade? É verdade. Uma vez de vez em quando. Ah, temos aqui um apreciador. Como estão a ver, o um ambiente está alegre. Aniversário daquele lado, filmei também deste lado, também estão a celebrar e nós estamos no meio. Estamos aqui, já na saída, foi fantástico. E o que estamos a ver aqui ao fundo é um bairro pescatório que está construído ilegalmente e já há mais de 20 anos dizem que é para deitar abaixo. Há um plano, um projeto para a construção de uma marina e hotéis por aqui, mas tem sido adiada essa demolição e o pitoresco de uma vila pescatória continua por cá. As pessoas têm casa aqui, naturalmente nem querem que tão cedo isso venha a acontecer. Vamos ver se a gente consegue dar ali uma espreitadinha nas casas, nas boelas, se conseguirmos. Fantástico para vocês terem uma ideia, se não, paciência. Mas eu gosto destes uh, bairros assim, típicos. Vamos ver onde é que o carro está, está aqui. Vamos tentar. Ali vem um avião, quem sabe, vá para o Brasil. Vamos entrar aqui e ver se conseguimos dar uma volta. Vá, eu vou gravar agora. Como veem, são casas todas feitas não à medida, mas umas foram acontecendo atrás das outras. E isto é todo um bairro, um bairro ilegal. Foi isto por hoje, espero que tenham gostado. Estamos aqui a sair da costa da Caparica. Sim, há um vídeo aqui de um jantar na costa em outro lugar que eu vou deixar aqui para vocês. Quem gosta de vir connosco vai apreciar e vamos regressar a casa porque estamos com a barriga cheia. Foi um momento muito bem passado. Estamos aqui com a família, viemos em dois cabos e aqui a nossa parceira de vida, a Ana. Beijinho a todos, virei a câmera só para vos dizer beijinho a todos e subscrevam, compartilhem aqui o nosso canal com muita gente fantástica como nós, vamos continuar a passar conteúdos, lugares, curiosidades, tudo o que tem a ver com a vida da mulher, com a vida em si, beijo naquele vosso coração, fiquem bem e já sabem, até breve.